Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Si tú no me conoces, yo soy tu amiga Karina Alonso y en esta ocasión te traigo la reseña de este protector de calor de la marca Arabella. Vamos a conocer qué tanto protege al cabello, cómo se aplica, cada detalle acerca de él, si te lo recomiendo o no. Así es que te invito a que me acompañes. Así es familia, si ustedes están en busca de un protector de calor para planchar su cabello, rizarlo o secarlo con su secador de cabello, pues en esta ocasión te traigo esta reseña y si este protector no es para ti no te preocupes porque aquí en el canal te tengo más recomendaciones, más protectores de calor con el cual tu cabello puede quedar excelente a la hora de alasear, rizar o secar tu cabellito. Entonces vamos a comenzar por conocerlo más de cerca. Y bueno, nos dice que es de la marca Arabella, trae en un circulito englobado lo que es una plancha de cabello, rizador y secador. Dice protector de calor para cabello, únicamente es toda la información que tiene por la parte de adelante y que contiene 75 mililitros. También a un costado tiene su fecha de expiración, que eso es súper importante chicas que se fijen, porque si nos ponemos algún tratamiento, producto en el cabello que ya esté caduco, pues puede dañarnos en lugar de protegernos. Por la parte de atrás nos indica que el protector de calor forma una película protectora sobre la superficie del cabello, lubricando y disminuyendo la transferencia de calor y daño que ocasionan las secadoras tenazas o planchas. Contiene queratina que ayuda a mejorar la fuerza y elasticidad, disminuyendo la porosidad en la fibra capilar. Posee aceites naturales tales como semilla de uva, olivo y coco que nutren y dan brillo al cabello. Que bueno, como ustedes ya vieron, pues contiene aceites súper importantes que son buenísimos, chicas, para el cabello. Entonces, la forma en que nos indica que se aplica en el cabello puede ser en húmedo o seco. Yo en esta ocasión tengo todavía el cabello un poquito húmedo, sobre todo del crecimiento, entonces lo voy a aplicar así, aprovechando que aún está húmedo. ¿Por qué? Porque yo ya lo apliqué en cabello seco y ahorita les voy a decir lo que yo observé, entonces sale de esta forma chicas, tiene este dispensador que la verdad no me agrada tanto porque como que la brisita no está tan, tan abierta, entonces yo prefiero aplicarlo aquí en mi mano porque miren como, como que cae en chorrito, o sea exactamente ahí en un lugar no se esparce por todo el cabello, entonces yo he encontrado esta que es la mejor forma de aplicarlo y voy desde el crecimiento hasta las puntas. Por eso es que yo les recomiendo que el cabello debe de estar más húmedo que seco para que se logre distribuir mucho mejor en el cabello. Voy del otro lado y como pueden ver, miren, como que ahí ya empieza a salir un poquito más disperso y de repente nada más así como que un disparo. Y esta es la cantidad, chicas, que yo aplico en la otra mitad del cabello porque la verdad sí, sí tengo bastantito y mi cabello es muy poroso el cabello poroso absorbe demasiado demasiado producto ya lo terminé de aplicar chicas y como pueden ver pues el cabello no se ve brilloso se ve como que un poquito opaco de hecho así como que ya el tacto se siente mucho más seco de lo que mi cabello se sentía entonces eso de que forma una película protectora pues sí, sí se siente una película en el cabello y ahorita vamos a ver si sí si es protectora o no en esta ocasión voy a estar alaciando mi cabello y esta es la plancha que voy a utilizar, la Remington Macadamia más cerámica. Si no han visto esta reseña aquí arribita les va a aparecer, a aparecer sugerida para que ustedes la chequen si andan en busca de una laciadora. Recuerden que aquí también en el canal tenemos bastantes, bastantes reseñas de planchas de cabello. Secadoras, guafleras y muchos otros productos para tu cabello. Entonces ya está conectada, chicas. Mi cabello pues ya está totalmente seco, como pueden ver. Pues sí tengo bastantito. Entonces vamos a encender la plancha y el protector no nos indica a cuántos grados está diseñado para proteger del calor. Yo lo voy a poner a 200 a 210 grados, que es la temperatura máxima de esta planchita. Y vamos a escarmenar muy muy bien el cabello. Comenzamos desde las puntas y vamos subiendo hasta el crecimiento chicas para no maltratar el cabello quiero que noten el nivel de porosidad que tengo chicas así no estaba mi cabello antes de aplicar el protector de hecho les digo si sí se siente muy muy reseco ahora vamos a dividir el cabello para planchar ya el cabello me ayudo de un peinecito ya saben que siempre es importante ayudarse en un cepillo o peine y vamos a dar la primer pasadita 
está chicas pues no se nota ningún brillo nada nada de brillo el cabello pues no se siente tan suavecito y de hecho se siente como que un poquito quemado en las puntas vamos a seguir estos protectores de calor, chicas, yo los vi en el catálogo de Arabella. La verdad es que no conocía muchos, muchos productos de esta marca. Y bueno, pues luego, luego al verlos y al verlos tan económicos. Ya van dos campañas, no sé si siempre ese sea el precio, pero van dos campañas que lo veo dos por 69 pesos. Me parece, aquí te dejo la imagen. Y yo dije, pues bueno, igual y es una minita de oro. Están chiquitos, sí, les digo, tienen 75 mililitros, en total son 150. Lo de un producto más grandecito. Continúo laciando el cabello, chicas, y la plancha se desliza bien, aunque les digo que el cabello no se ve para nada brilloso, se ve muy, muy opaco. El aroma, chicas, el aroma que desprende este protector... Está muy muy rico, como que huele a champucito, como si estuvieras recién bañadita, así huele. Y la verdad es que también he notado que dura bastante, bastante este aroma. O sea, aunque pase en el transcurso del día, no sé, unas 3, 4 horas, sigue oliendo el protector de cabello. Ahorita, en estos días, está haciendo bastante, bastante calor. Y es cuando noto que sale más el aroma porque pues uno está sudando, está transpirando. Y aún así, chicas, el aroma de este protector perdura bastante. A mí no me gustan, chicas, debo decirles, para que se den una idea, los aromas muy, muy dulces. Siento como si, si se me bajara la presión con los aromas, así que están así súper empalagosos. No, no, no los acepto, pero este, este aroma está un poquito, poquito dulce, pero es aceptable. Entonces, sí huele rico. De hecho, chicas, yo les comentaba en mis lives de TikTok. Si no me siguen allá, aquí les dejo todos los datos de mis redes sociales, chicas. Porque por allá también en mis lives probamos el producto. De hecho, este protector lo estuvimos probando por allá. Y por eso les digo que no es primera impresión este protector. Sino que ya he visto con qué sí, con qué no se trabaja mejor. Y bueno, me parece muy parecida a la consistencia de este protector de Tinko. Aquí también les dejo la reseña por si gustan ver de este producto. Este nos ofrece 25 beneficios en uno solo. La verdad es que sí me gustó. De hecho, deja más brillo en el cabello que este. Vean, está súper opaco hasta ahorita. Y les voy a enseñar que este dispensador casi sale igual. Pero este es como que más acoso. ¿Ya vieron? Se parece la consistencia. Me voy a aplicar aquí al ladito este para que lo vean. Aquí está el de Arabella y aquí está el de Tinko. O sea, son muy, 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 muy parecidos. ¿verdad? Nada más que el de Tinko está más acuoso y el de Arabella está más pesadito. En esta parte, chicas, que es mi, mi mechón más conflictivo porque siempre me peino así de ladito, le da más el aire, más la contaminación. Este, Aquí lo siento mucho más reseco, mucho más reseco. Pero vean, aún así, aquí se nota como que un, un poco más el brillo. Y bueno, aquí ya le estoy dando más de dos pasadas. Eso no está bien, chicas. Yo les recomiendo dar una, máximo dos pasadas. Ya tres, cuatro, cinco pasadas ya están quemando su cabello. Entonces, pues ya lo pasé aquí dos veces. Le voy a dar aquí una tercera, chicas, porque sí veo que el cabello está muy, muy crespo, muy reseco. Ahí está, ya quedó mejor. Y ahora sí les muestro el resultado más de cerca. Así es como quedó el cabello. Ahora me voy a acercar más, chicas. Y ustedes vean la cantidad de frizz y del cabello crespo. El cabello crespo es el cabello que no se alacia totalmente, sino que queda así como que medio chino, muy, muy esponjado. Vean todo ese frizz y crespo. Aparte tengo el ventilador de cerca, chicas. Eso también es otro factor importante porque hace muchísimo calor. Entonces digamos que el ambiente está semi húmedo. Entonces también eso tiene que ver. Pero bueno, ahora sí vamos a las conclusiones y observaciones y cómo es que este protector sí te puede funcionar. 
y a las que de plano pues no chicas a las que de plano no nos va a funcionar bueno hermanas si has llegado hasta aquí te invito a que le des tu maravilloso clic al botoncito donde dice suscribirse que le des tu manita arriba y que me comentes así me ayudas a interactuar más con mis videos y que yo te pueda seguir trayendo este tipo de reseñas entonces vamos ahora sí a los comentarios finales yo sinceramente chicas sinceramente al ver así el cabello utilizando este protector no lo volvería a comprar no es tanto la plancha chicas porque yo ya la estuve probando con otros protectores eh, a otras temperaturas y pues definitivamente no es la plancha la temperatura estuvo bien porque de hecho ahorita con este calor pues siento muy muy elevado el calor en el cabello. El protector de calor tiene un aroma muy rico, es aceptable, no está tan dulce, es muy fresco. El dispensador no me gusta mucho por lo que ya les comenté de cómo es que únicamente sale así todo disparado. Entonces por eso hay que aplicarlo en la mano y después en, ya lo paso al cabello porque si yo nada más pues le doy así los disparos únicamente vean. O sea, ¿cuántos disparos yo tendría que dar? Y a después pasarle un peine o un cepillo. Si para ti eso no es problema, hermana, pues está súper bien. Otra cosa que me gusta es los aceites que contiene. Contiene el aceite de coco. Ya saben que es buenísimo para reparar el cabello deshidratado. Pero teniendo tantos aceites, chicas, pues mi cabello, como pudieron ver al principio, está súper crespo, súper reseco. Y ni aún así logró abrillantarlo o que se viera con una apariencia sana el cabello. Al contrario, se ve súper seco. Y si pueden ver las puntas, chicas, están súper crespas. Parece como que están todas quemadas, como si yo tuviera ursuela. Entonces, ese sí es un punto súper importante, chicas, a la hora de elegir su protector de calor. En cuanto al funcionamiento, yo he visto, chicas, en otros videos y en mis lives, les he comentado que a veces hay que poner eh, serum y después el protector de calor y después tu, tu sílica, dependiendo también el tipo de cabello, porque si tienes un cabello muy grasoso o que está sano, no necesitas de tanto producto. Yo les he mencionado que hay, existen variedad, variedad de serums para el cabello, pero yo sí noto que para que este protector me pueda funcionar, necesito aplicar otro tipo de producto antes, como el serum capilar. Y así es como si, chicas, definitivamente este protector sí si me gusta. Digamos que me deja más brillo, que el cabello se siente y se nota más saludable, es más manejable, no tiene tanto frizz, no tiene tanto crespo. Así que bueno chicas, pues este definitivamente no sería un, el protector ideal para mí si yo no pusiera antes el serum capilar. Y bueno también chicas, si ustedes están buscando que el lacio les dure hasta el siguiente día porque no quieren lavar su cabello, pues no lo van a conseguir y pues menos al otro día porque el cabello se va a ver pues más sucio entonces pues va a tener mucho menos brillo si eres de cabello graso pues sí se te va a ver con, con brillo este protector de calor porque tu grasita natural te va a estar ayudando pero si no, si eres como yo chica pues entonces no te va a funcionar si lo volvería a comprar la verdad es que no, no lo volvería a comprar si sí está súper económico pero pues también para ese precio pues Ay, existen otros protectores de calor que si tú quieres pues aquí te los dejo en los comentarios y bueno pues esa fue mi experiencia chicas de todos modos si tú ya lo probaste cuéntanos aquí abajito en los comentarios qué te pareció, cómo es tu tipo de cabello y si a ti sí te funcionó para las otras chicas que vamos buscando un protector ideal para nuestro cabello pues nos demos otro tipo de idea, de todos modos cualquier pregunta, duda, sugerencia no olvides dejarla aquí abajito, ya sabes que yo con todo gusto te, ay te ayudo y si no me lo quieres dejar aquí pues ve a mi Instagram, a mi TikTok, donde tú quieras yo te mando imágenes, videitos ya saben que ahí siempre me gusta consentirlas no olviden suscribirse chicas porque recuerden que yo las espero en el siguiente video, bye bye